నిజంగా ప్రతి సంవ ప్రతి సత్సంగానికి ఇంతమంది ప్రతి వారం వస్తున్నాము అంటే కష్టం ఈరోజు వార్షికోత్సవం కాబట్టి మనం ఎంత వైభవంగా పిలిచారనో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో ఏదో కారణంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా వెళ్ళకపోతే బాగుంటుందనో ఏదో కారణంగా మొత్తం మీద వచ్చాం అదృష్టం కలది వచ్చిన తర్వాత మాలాంటి వాళ్ళని పిలిచారు ఏదో నాలుగు మంచి విషయాలు చెప్తాం అనుకుంటాం ఇక్కడ కూడా ఇంటి దగ్గర కబుర్లే చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మామూలుగానే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనం తీర్థంలాగే ఉంటే ప్రయోజనం ఏంటి అయిపోయాయి కదా సంబరాలు తీర్థాలు అయిపోయాయి కాబట్టి దయ్యం చెవరు కూడా మాట్లాడుకుందాం అని ప్రయత్నం చేయండి సాధారణంగా ఏంటంటే మనిషి అనవసరమైంది ఎక్కువ మాట్లాడతాడు తెలుసా మీకు మనిషి అనవసరమైంది ఎక్కువ మాట్లాడతాడు అవసరమైన తక్కువ మాట్లాడతాడు మనిషి అసలు ప్రపంచంలో ఉండే మనిషి అనేక రకాల తలకాయ నొప్పులు తెచ్చుకుని ఇదంతా కూడా మాట వల్లే అతి వాదం విపరీతంగా వా మాట్లాడడం వల్ల అక్కలేని అవాకులు చవాకులు మాట్లాడడం వల్ల ఇంట్లో కూడా అనవసరంగా అనర్థమైన మాటలు మాట్లాడడం వల్లే జీవితంలో ఎక్కువ సమస్యలు తెచ్చుకుంటాడు మనిషి అందుకనే భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే మనకి బుద్ధి చెప్పాలి అని వరే నీలో ఈ సమస్య ఉందిరా అని మానవులందరికీ కూడా మాట్లాడకుండా మాస్క్ వేస్తాడు అందుకని మనకి అవునా కదా మాట్లాడడానికి లేకుండా ఒక మాస్క్ ఒకటి ప్రత్యేకంగా తగిలించాడు భగవంతుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమని అంటే ఒరే నాయన ఈ మాటలు ఎప్పుడు ఉంటాయిరా బాబు మౌనంగా ఉండు లేదా ప్రశాంతంగా ఉండు లేదా మాట్లాడకుండా నువ్వేంటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి అని ఒక రకంగా చెప్పాడు అంటే భగవంతుడు చేసేటటువంటి లీలలో భగవంతుడు చేసేటటువంటి ప్రతి పనిలోనూ కూడా ఏదో ఒక రహస్యం దాగుంటుంది అన్ని అనర్థాలుగా తీసుకోకూడదు మనం ఎంతసేపు కూడా ఏదో రోగం వచ్చేసింది లేకపోతే ఏదో వ్యాధి వచ్చేసింది లేకపోతే రకరకాల జబ్బులు వచ్చేసాయి ఏదో అయిపోయింది ప్రపంచం అనుకోవడం కన్నా అందులో కూడా మనకి ఏదో సూచన భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు అని తీసుకుంటే మన జీవితాలు మారతాయే తప్ప భయపడిపోతున్నావు ఆందోళన పడిపోతున్నావు ఇంకా జీవితం అయిపోయిందనో విరక్తి చెందేసో రకరకాలుగా భావించేస్తే ఇంకా పతనం అయిపోతాం కాబట్టి ప్రతి చెడులోనూ మంచి ఉంటుంది ప్రతి చెడ్డవాళ్ళలోనూ మంచి గుణాలు ఉంటాయి ప్రతి రాక్షసుల్లోనూ దేవుడు ఉంటాడు ప్రతి మనిషిలోనూ భగవంతుడు ఉంటాడు అందుచేత ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఏదో ఒక రకమైన మంచి కూడా ఉంటుంది ఒక చెడులో అలాగే ఏంటయ్యా అంటే కనుక మనకి ఈ కరోనా అనేటటువంటి వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మనిషికి కొన్ని అంటే పూర్వకాలంలో మనం మర్చిపోయిన సాంప్రదాయాన్ని నేర్పింది కరోనా మన జీవన విధానాన్ని నేర్పింది మనలో శుచి శుభ్రతను నేర్పింది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఒక ఖాళీ సమయాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కానీ అది కూడా మనం వినియోగించుకున్నాం అంటే లేదు ఎంతసేపు మాట్లాడుకోవడం కబుర్లు చెప్పుకోవడం అక్కలేని విషయాలు మాట్లాడుకోవడం అక్కలేని చర్చలు మాట్లాడుకోవడం అక్కలేని విషయాలు చూడడం ఇదే తప్ప కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇక్కడ ఏదో సత్సంగం పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత ఏదో మాట్లాడమని తీసుకొచ్చాడు ఏంటో విందాం అనేటటువంటి ఇంటెన్షన్ కావాలి అంటే మనం ఎలాగైతే టీవీ దగ్గర కూర్చుని ఏమవుతుంది తర్వాత అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ టైంలో ఎంత ఇంటెన్షన్గా చూస్తామో కనీసం రిమోట్ కూడా మార్చకుండా అంత శ్రద్ధ మాలాటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చెప్పే దాని మీద వింటే ఉంటుంది లేదా భగవన్ నమస్కారం చేసేటప్పుడే లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా సత్సంగంలో మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు ఉంటుంది అప్పుడు తయారవుతాం భక్తులుగా తప్ప వచ్చి వెళ్ళిపోతే ఉపయోగం లేదు నామాలు పెట్టేస్తే ఉపయోగం లేదు లేకపోతే ఎప్పటి నుంచో సంవత్సరం గత పదిహేను నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి వచ్చేస్తున్నాం అంటే ప్రయోజనం లేదు వచ్చిన తర్వాత మనలో ఏం మార్పు వచ్చింది అది ప్రధానం ఇక్కడ మనం ఎన్ని రోజులు స్కూల్కి వెళ్ళాం కాదు అక్కడ ఎంత చదువు వచ్చింది అది ముఖ్యం ఇక్కడ అని చేత మనం ఎన్ని రోజులు సత్సంగాలకు వచ్చాం కాదు ఎన్ని సత్సంగాలు తిరిగాం కాదు ఎన్ని పూజలు చేసాం కాదు మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి మనం మారింది ఏంటి లేదా ఎందుకు అసలు ఇక్కడికి వస్తున్నాం ఏం తెలుసుకోవాలి ఏం తెలుసుకోలేదు అసలు ఏంటి అసలు మొట్టమొదటి మనకు రావాల్సింది అనుమానం రావాలి ఫస్ట్ అందరూ వస్తున్నారు కదా మనం రావడం కాదు అందరూ పూజ చేస్తున్నారని మనం చేయడం కాదు ఆయన ఎవరో చెప్పాడు కాబట్టి పూజ చేస్తే పొల్లైపోతాయని చేయడం కాదు మనంతట మనకి కొంత తెలుసుకోవాలి అనే జిజ్ఞాస కావాలి ఆ జిజ్ఞాస లేకపోతే జంతువులు బతుకుతాయి రకరకాల జీవులు బతుకుతాయి మనం బతుకుతాం ఎందుకు బతుకుతున్నాయి పుట్టే కాబట్టి బతుకుతున్నాయి పుట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలి బతకాలి బతకాలంటే ఏం చేయాలి తినాలి తినాలంటే ఏం చేయాలి సంపాదించాలి సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి అవరవరం పాటు చేయాలి అంతే కదా లేదా దాచుకోవాలి ఇంతే మనకి మనకే అదే వృత్తి వాటికి అదే వృత్తి ఏంటి తేడా మరి ఇంత మనం గొప్పవాళ్ళం అని చెప్పుకోవడానికి ఏంటి తేడా 
భగవంతుడు మనకి ఇంత విజ్ఞానాన్ని ఇంత జ్ఞానాన్ని ఇంత శక్తిని ఇన్ని రకాల విషయాలు మనకి ఇచ్చేయంటే ఏదో స్పెషాలిటీ మనలో ఉండాలి కదా ఏమిటి ఆ స్పెషాలిటీ అంటే మనం ఏంటో మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తెలుసు మనం ఏంటో మనం తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే సత్సంగము అంతకన్నా కూడా ఏం లేదు ఇందులో భజనలు కోరికలు రకరకాల విషయాలు ఇవన్నీ తర్వాత విషయాలు ఎందుకంటే కోరిక లేని మానవుడు ఉండడు కోరిక ఇవేళ కోరుకు ఉంటున్న తీరిపోయాక దీంతో లాస్ట్ అన్నానికి ఏం లేదు ఊపిరి ఎలాగో శ్వాస ఎలాగో ఏమండి ఇప్పుడు వేళ ఎన్ని శ్వాసలు తీసుకున్నావు మళ్ళీ పొద్దునకి అక్కర్లేదా అంటే శ్వాస ఎలాగైతే నిరంతరం కావాలో పుట్టిన మనిషి చనిపోయేదాకా కోరికలు అలా వస్తూనే ఉంటాయి అయిపోవడం ఉండదు మనం అనుకుంటాం ఈ పెళ్ళి అయిపోతుంది మా అబ్బాయి పెళ్ళి అయిపోతే చాలు అని అనుకుంటాం భగవంతుడి దగ్గర లేదా మనకేదో ఆరోగ్యం తేడా వచ్చినప్పుడు రోగం తగ్గిపోతే చాలు అని అనుకుంటాం ఏదో విపత్కర పరిస్థితి ఉంటే దాటిపోతే చాలు అనుకుంటాం కానీ అది అయిపోయిన తర్వాత కొత్తది మొదలవుతూనే ఉంటుంది ఎలాగైతే భూమిలో విత్తనాలు మళ్ళీ మొలకెత్తుతూనే ఉంటాయో మనిషిలో కూడా కోరికలు అలా మొలకెత్తుతూనే ఉంటాయి ఆగవాళ్ళు కోరికలు మొలకెత్తుతూ ఉంటాయి జీవనం వెళుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ మార్పు అయితే రాదు అలాగే ఇక్కడ సత్సంగాలకు వచ్చిన ఆలయాలకు వెళ్ళినా కోరికలు సహజం ఏం చేత అసలు ఏదో ఒక కారణం లేకుండా ఏదో ఒక ఉపయోగ ఉపయోగం లేకుండా ఏదో ఉపాయం లేకుండా ఎవరి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాం వెళ్తావా ఇప్పుడు జబ్బు వస్తారే కదా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అవునా లేకుండా ఎవరైనా మీలో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు చెప్పండి సరదాగా డాక్టర్ గారిని చూసి పలకరించడానికి ఎవరైనా వెళ్తారా పోనీ జబ్బు తగ్గిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా నాలుగు పళ్ళు ఎట్టుకెళ్ళి ఎప్పుడైనా డాక్టర్కి మనం ఇచ్చామా మీలో ఎవరైనా చేతులు ఎత్తండి ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే ఆయనతో మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అయ్య బాబాయ్ భగవంతురా దేవుడా లేకపోతే డాక్టరా లేకపోతే ఇంకోట వెయిట్ చేసి ఒక గంట సేపు అయినా చూస్తాం ఆ జబ్బు తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జబ్బు వచ్చేదాకా డాక్టర్ గుర్తురానట్టుగానే మనకు కూడా ఏమవుతున్నాయి అంటే కనుక కోరికలు తీరిపోయాక మళ్ళీ కోరిక వస్తేనే భగవంతుడు గుర్తొస్తున్నాడు అప్పటిదాకా భగవంతుడు ఉంటున్నాడు కానీ ఆయన మీద భక్తి ప్రేమ శ్రద్ధ ఆసక్తి అలాంటివి మాత్రం తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ కోరుకు వచ్చిన వాడు మాత్రం విపరీతంగా ఆలయాలకి నూట ప్రదక్షిణాలు రకరకాల మొక్కులు ఉపవాసాలు ఎవరు ఏం చెప్తే అది చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇలాగ జీవితం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇదే నా జీవితం అంతేనా ఇంకా కోరిక దేవుడు కోరిక దేవుడు బిజినెస్ అయినా మనం భగవంతుడు చేసుకోవాల్సింది ఇది దాటడానికి అవకాశం లేదా అంటే అదే మన పూర్వం నుంచి మన ఋషులు మన పెద్దలు ఒక సత్సంగము అని ఏర్పాటు చేసి మనిషిని అలాంటి లంపటం నుంచి అలాంటి జంజాట నుంచి అలాంటి విపత్కర పరిస్థితి నుంచి అలాంటి ఆలోచన విధానం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి మనిషికి తానేంటో తెలుసుకోవాలి అసలు ఏ కోరిక లేకుండా బతకడం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అసలు ఎప్పుడూ ఆనందాన్ని అనుభవించేటటువంటి స్థితికి మనిషి వెళ్ళాలి ఎప్పుడూ ఈ సమస్యలు అని అనేటటువంటి వలయంలో చిక్కువకుండా మనిషి ఉండాలి నిరంతర ఆనందానుభూతి మన్ మనిషి పొందాలి అలాగే తన లోపల ఉండేటటువంటి ఆత్మదర్శనం మనిషి చెయ్యాలి అది చెయ్యాలి అంటే ఎలాగా అందుకనే పూర్వం నుంచి మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక సత్సంగం ఏర్పాటు చేసి ఆ సత్సంగంలో అభ్యాసం చేయించేవారు ఏమిటి అభ్యాసం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలాగైతే ఇక్కడ అభ్యాసం ఉందో ఏంటి అభ్యాసం అభ్యాసం అంటే నేర్చుకోవడం అని అర్థం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడికి వచ్చి అంటే కొన్ని నియమాలు నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటి ఆ నియమాలు సత్సంగానికి వచ్చేటప్పుడు శుచిగా శుభ్రంగా రావాలి మంచి వస్త్రాలు కట్టుకు రావాలి చక్కని బొట్టు అలంకారంతో రావాలి వచ్చిన తర్వాత భక్తిగా శ్రద్ధగా భగవంతుడికి కాసేపు ఒక నామాలు చెప్తారు కదా నామాలతో పూజ చేయాలి ఆ తర్వాత చెప్పే మంచి విషయాలు వినాలి ఇలా ఒక అభ్యాసం అంటే వెళ్ళి వినడం నేర్చుకోవడం మొదలైందా లేదా అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కదా నేర్చుకోవడం గురించే కదా వచ్చారు ఏదో తెలుసుకోవడం గురించే కదా వచ్చారు అంటే మొట్టమొదట ఇంట్లో ఉండేటటువంటి మనిషిని ఒక ప్రదేశానికి రప్పించేలాగా ఎలాగైతే కాలేజీలోకి స్కూళ్ళలోకి పిల్లలు వెళ్ళి నేర్చుకోవడానికి ఎలాగైతే ఒక ఒక స్కూలో ఒక బడో ఒక వాతావరణం ఉంటుందో అలాగే జ్ఞానము అనేటటువంటి విద్య నేర్చుకోవడానికి ఏంటి ఇక్కడ జ్ఞానము అనేటటువంటి విద్య నేర్చుకోవడానికి సత్సంగము అనేటటువంటి ఒక బడిని ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ చక్కని అధ్యాపకులను పెట్టి మనకి చక్కని జీవన విధానాన్ని అమలుపరిచేలాగా మనందరికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన సిద్ధి కలిగేలాగా ఈ సత్సంగాలు మనకు తయారు చేశారు అయితే ఇలా తయారు చేసిన సత్సంగంలో మనమందరం కూడా నిజంగా జ్ఞానవంతులు అవుతున్నావా లేదా అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమండి అసలు ఆ జ్ఞానం అంటే ఏంటండి ఏం తెలుసుకోవాలండి మేము ఏం తెలుసుకోలేదండి అని కొంతమంది అనుమానం వస్తుంది ఇంకేదనంటే 
సాధారణంగా ఒక ఊళ్ళో ఒక మంచి భక్తుడు ఉంటేట ఆ ఊరు అంతా ఉద్ధరించబడుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఈ సత్సంగంలో ఇంతమంది భక్తులు వచ్చారు అంటే దానికి ఎవరో ఒక మూల కారణం ఉంటాడు ఉన్నారా లేదా అదే చెప్తున్నాను ఆ మూల కారకుడు ఇక్కడ కుర్చీలో కూర్చున్నా అయినా అనుకుందాం ఆ మూల కారకుడు ఒక మనిషి ఉండడం వల్ల ఆ మనిషి చేసిన కృషి వల్ల కొంతకాలానికి పదులు వందలై వందల వేలే ఇంతమంది మనం ఇక్కడ కూడుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి కారణం అవుతున్నాడా లేదా అంటే ఒక సరైనటువంటి వ్యక్తి ఒక గ్రామంలో ఉంటే కొన్ని వందల మంది భక్తులను తయారు చేయొచ్చు ఇది పెద్ద గొప్ప విషయం అదే సత్సంగం ఇంకొక మీనింగ్ ఏం లేదు అయితే ఒక్క సత్పురుషుడు ఒక గ్రామంలో ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అయ్యా అంటే ఒక గంధపు చెట్టు ఒక చోటు ఉంటే ఆ గంధపు వాసన ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ప్రతి మొక్కకి అంటుకుంటుందిట తెలుసా మీకు ఆ విషయం ఒక గంధం చెట్టు గంధపు వనంలోకి వెళ్ళామనుకోండి గంధం చెట్టు ఉండేటటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ప్రతి మొక్క దగ్గర గంధం వాసన వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ గంధపు సువాసన ఆ పక్కన ఉండేటటువంటి ప్రతి మొక్కకి అంటుకుపో ఉండిపోతుంది అందుచేత ఒక గంధపు చెట్టు ఒక చోట ఉంటే చుట్టుపక్కల ప్రతి మొక్క గంధం వాసన వచ్చినట్టుగా గ్రామంలో ఒక్క సత్పురుషుడు ఉంటేట ఆ సత్పురుషుడి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరి యొక్క భక్తి జ్ఞానం అలా వికసిస్తాయి అందుకనే గ్రామానికి ఒక్కడు సత్పురుషుడు తయారైన చాలు వాడి వల్ల వందల మంది తయారవుతారు అని ఏమిటి ఈ సత్పురుషుడి ఉండేటటువంటి ప్రయో విశేషం ఏమిటి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కానీ గంధపు చెట్టు ఉంది గంధపు మొక్క చంపేసాం మనం బడికి వెళ్ళి గంధ గంధపు చెట్టుని మనం నరికేసామండి నరికేస్తే దాని వాసన చచ్చిపోతుందా గంధపు చెట్టు నరికేస్తే దాని సువాసన పోతుందా ఇంకా పెరిగిపోతుంది తెలుసా గంధపు చెట్టుని నరికితే సువాసన చావదు అలాగే ఉంటుంది అదే గంధపు చెట్టుని మొక్కల మొక్కలకి తరిగేసి దాన్ని సాన పెట్టేసి ఫుల్గా అరగదీసేయండి ఏమవుతుంది అరగదీసిన గంధంలో కూడా ఏమవుతుంది సువాసన వస్తుంది ఇంకా సువాసన వస్తుంది అంటే ఒక గంధపు చెట్టుని అరగతీయగా అరగతీయగా ఎంత సువాసన వస్తుందో ఒక సత్పురుషుణ్ణి పట్టుకుని ఒక సత్పురుషుడితో సహవాసం చేస్తూ ఒక సత్సంగంలో నిరంతరం అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే సత్సంగాల్లో నిరంతరం కూడా భగవతారాధన చేస్తూ ఉంటే సత్సంగంలో నిరంతరం కూడా మనం సేవ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ గంధం గంధపు చి మొక్క ఎలాగైతే అరగదీయగా అరగదీయగా సువాసన వెద చెల్లిందో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనందరం కూడా ఒక సత్పురుషుడు అనేటటువంటి వాడు పెట్టిన సత్సంగాన్ని మనందరం ప్రతి వారం కూడా దర్శనం చేయడం వల్ల అక్కడ నేర్చుకోవడం వల్ల మనందరికీ తెలియకుండానే మనలో ఖచ్చితమైనటువంటి సత్పురుష తత్వం వచ్చి మనం జ్ఞాన సిద్ధిని పొందగలుగుతాం ఇది పెద్ద రహస్యం కానీ ఇలాంటి విషయాన్ని ఆలోచించే పరిస్థితి పోయింది ఎంతసేపు కూడా మనం అంటే బయట చూస్తాం తప్ప లోపల చూడం సత్సంగాన్ని వంద మంది వెళ్తుంటే గొప్ప సత్సంగం పది మందే వెళ్తే అది ఎందుకు పనికి రాదు అన్నట్టు లెక్క అంటే అలాంటి భావన అక్కడ రాకూడదు ఒక ఒక అభ్యాసం మనం మంచి పని మొదలు పెట్టామంటే బాధకూడదు ఒక చెడ్డ పని మొదలు పెట్టామంటే వెంటనే వదిలిపెట్టేయాలి కానీ ఒక మంచి పని నిలబడదు చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఈరోజు ఇలాంటి సత్సంగాలు నిలబడాలంటే దీనికి ఎంత నలిగిపోతే ఎంత నిలబడ్డాయి తెలుసా మీకు ఆ విషయం నేను ఎంత చేతనంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను నేను నాకు తెలిసి మా నాన్నగారు నాన్న చిన్నతనం నుంచి కూడా ఈ సత్సంగాలకు పంపడం మా నాన్నగారు కూడా కొన్ని సత్సంగాలు స్థాపించడం వాటికి నన్ను తీసుకెళ్తూ ఉండడం అలాగే మీ సత్సంగాలన్నీ ఎప్పుడు మొదలయ్యాయో అప్పటి నుంచి నేను కూడా తిరుగుతూ ఉండేవాడిని మీ అందరికీ తెలుసు మీ అందరికీ నేను బాగా తెలుసు చాలామందికి నేను తెలుస్తాను నేను ఇంచుమించు ఈ మన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉండేటటువంటి ప్రతి సత్సంగానికి నేను కూడా వెళ్ళాను ప్రతి వారం ఎలా సత్సంగం ఎలా జరుగుతుందో నాకు బాగా తెలుసు ప్రతి సంవత్సరం జరిగే వార్షికోత్సవాలు ఎలా జరుగుతాయో నాకు తెలుసు సంతోషం నాన్న వెరీ గుడ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా అప్పటి నుంచి ఇంత వైభవంగా జరగడానికి ఎంత మంది కృషి చేశారు ఎంత ఇచ్చేసారు ఎంతో పట్టుదలతో ఇంత చేస్తే ఇది నిలబడి కానీ ఇలాంటివి నిలబడడానికి మాత్రం చాలా కష్టపడాలి అంత సులువుగా కంటిన్యూ అవ్వవు ఇవి అదే మనం రకరకాల సంబరాలు రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకోటి ఉంటుంది అన్నాయి అనుకోండి ఏమి అక్కడ వచ్చిన దండోర పిలిస్తే మాత్రం విపరీతంగా జనాలు వచ్చేస్తారు కానీ ఇలాంటి వాటికి ఇలాంటివి చెయ్యాలి అంటే చాలా కష్టం ఏం చేతనంటే ఇలాంటివి చెయ్యాలి అంటే మీ అందరి సహకారం కావాలి అందరి సహకారం అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడికి వచ్చి పందిరులు వేయక్కర్లేదు ఏదో చేయక్కర్లేదు జస్ట్ ఇలాగ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అంటే వచ్చి కూర్చుంటే చాలు అదే వాళ్ళకి సహకారం ఎందుచేత అంటే ఇది మీకోసమా లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఎవరికో డబ్బు కోసమా 
లేకపోతే ఇంకోటి అంటే కాదు ఇది మన కోసం అంటే మానవాళి అందరి కోసం మనందరి సుఖం కోసం మనందరం మార్పు కోసం మనందరి జీవితం కోసం అంతేకాని దీనివల్ల ఎవరికి కీర్తి రాదు దీనివల్ల ఎవరికి డబ్బు రాదు దీనివల్ల ఎవరికి విశేషమైనటువంటిది ఏది ప్రత్యేకంగా వచ్చేది ఏమీ లేదు అంచేత మనం ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ఎప్పుడూ కూడా ప్రోత్సహించాలి అయితే చాలామందికి ఒక అనుమానం వస్తుంది ఏమిటి ఏమండి ఇన్ని రోజులు మనం వెళ్ళే మాకు ఏమొచ్చింది ఇన్ని పూజలు చేసే మాకు ఏమొచ్చింది ఇన్ని వ్రతాలు ఇన్ని నోములు చేసే మాకు ఏమొచ్చింది లేదా గతం నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో పూజలు చేస్తున్నాం మాకు ఏదో కోరిక తీరలేదు అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగానే సాధారణంగా మనిషి కోరికకి భగవంతుడికి లింక్ పెడతాడు సాధారణంగా మనిషి ఎలాంటి వాడు అంటే ఒక భగవంతుణ్ణి ఈ పని అయితే ఆయన భగవంతుడు ఉన్నట్టుగా చూస్తాడు అదే ఆ పని వాడు కావలేదు అనుకోండి ఆ భగవంతుడితో శక్తి లేనట్టుగా చూస్తూ ఉంటాడు ఇది మనకి తెలియకుండానే అదో రకమైనటువంటి ఆలోచన విధానం మన బ్రెయిన్లోకి వచ్చింది అంటే మనం కోరిక కోరుకుంటే ఆ కోరిక వెంటనే నెరవేరిస్తే భగవంతుడు గొప్పవాడు అవుతుంటాడు అది నెరవేరకపోతే ఆ భగవంతుల్లో శక్తి లేని వాడు అయిపోతుంటాడు అయితే అక్కడ నిజంగా శక్తి భగవంతుల్లో ఉందా లేదా నిజంగానే మనం కోరుకునేటటువంటి కోరికలో ఉందా లేదా ఈ రెండింటికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా అంటే మనం ఏమి చేసుకున్నామో దాని ఫలితం ఎక్కడికి పోతాం ఈరోజు మనం చేసుకున్న పుణ్యం ఈ వేళ మీకు కనిపించకపోయినా ఈరోజు మీకు ప్రత్యక్షంగా కనిపించకపోయినా లేదా ఏదో ఇవాళ పొద్దున గుడికి వెళ్తే సాయంత్రాన్ని పనవ్వకపోయినా ఖచ్చితంగా మనం చేసిన పూజ పుణ్యము నామస్మరణ ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి పోకుండా మనం కూడానే మనకి కాపాడుతూనే ఉంటాయి కానీ అది మనం తెలుసుకోవడంలోనే ఉంది మన గొప్పతనం ఇక్కడ ఏంటి మన గొప్పతనం అంటే మనం తెలుసుకోలేము ఇక్కడ అంతా ఇది మాయ మహామిద్య మనకి తెలియకుండానే ఎన్నో పరిణామాలు జరుగుతూ ఉంటాయి చిన్న విషయం ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంత ధైర్యంగా చాలామంది సగం మంది మాస్కులు పెట్టుకోక్కలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఇంత దగ్గరగా మనందరం ఇలా కూర్చున్నామంటే కారణం ఏంటి చెప్పండి అంటే మనకి తెలియకుండానే మన ఎన్నాళ్ళ నుంచో చేసినటువంటి పూజల ఫలితం మన దేశంలో ఉండే జనాభా మనందరినీ ఈ సంవత్సరం ఎంతలా కాపాడింది అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించావా చెప్పండి ఒక రంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో దేశాల్లో ఎంతో మంది మనకన్నా వైద్యంలో కానీ తెలివితేటల్లో కానీ అన్నిట్లోనూ కూడా గొప్ప దేశాలైనటువంటి దేశాల్లో చాలా మంది జనాలు చనిపోతే మన దేశంలో ఎంతమంది కాపాడబడ్డామంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చూడు మనం ఇంతలా ఉన్నామంటే ఇంత సంతోషంగా ఉన్నామంటే మన పూర్వీకులు చేసిన పుణ్యం మనల్ని కాపాడిందా లేదా మన పూర్వీకులు చేసిన యజ్ఞయాగాది కౌతులు మనల్ని కాపాడేయా లేదా అంటే మనందరం ఇంత సంతోషంగా ఉన్నామంటే మనం చేసిన సత్సంగ ప్రభావాలు మనం చేసిన నామస్మరణలు మన కుటుంబాలను కాపాడేయా లేదా ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఇది భగవంతుడు కదా ఇది భగవంతుడు కదా ఇది భగవత్ శక్తి కదా ఎంత ఎంత కేర్ తీసుకున్నా సరే చాలామంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి కానీ మనం ఎంత కేర్ తీసుకోకపోయినా కూడా భగవంతుని భారం వేస్తే భగవంతుడు కాపాడుతున్నాడా లేదా ఇది మనం తెలుసుకోవాలి సాధారణంగా మనం అనుకుంటాం మనం అనుకున్న కోరిక తీర్చలేదు కాబట్టే భగవంతుడు లేడనుకుంటామే తప్ప మనకి తెలియకుండా ఎన్ని కోరికలు తీరుస్తున్నాడు మాత్రం తెలియదు మనకి ఈరోజు మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నామండి త్రుట్టిలో ప్రాణాలు పోయవలసింది తప్పిపోతుంటాం ఇంట్లో ఎన్నో ప్రమాదాలు జరగవలసింది తప్పిపోతూ ఉంటాం ఏదో పాము మన దగ్గర వచ్చి మనల్ని కాటేయవలసింది పక్కకు పోతూ ఉంటుంది ఎన్నో రకాల ప్రమాదాలు మనకి తెలియకుండానే మన నుంచి తప్పుతూ ఉంటాయి ఏ కారణం చేత ఏ కొంతమంది సడన్గా కాలం చేసేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది త్రుటిలో తప్పుకుపోతున్నారు ఏమిటా కారణాలు అంటే మనకి తెలియకుండానే ఎవడో ఒకటి మన వెనక్కాలుండి కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు కానీ దాన్ని మనం దృష్టి పెట్టుకోం అంటే ఎవడు కాపాడేడో ఏ శక్తి కాపాడిందో దీనివల్ల మనం ఇంతలా త్రుటిలో తప్పించుకున్నామో మాత్రం మనం గ్రహించలేము అంటే భగవంతుడి యొక్క మాయని భగవంతుడి శక్తిని మనకి కళ్ళారా ఎదురుకుండా వచ్చి చూపించరు కాబట్టి ఇది ఏమీ జరగడం లేదనుకుంటాం కానీ మనకి తెలియకుండానే వెన్నంటే ఎప్పుడూ కాపాడుతూ ఉంటాడు భగవంతుడు మనల్ని మన పిల్లల్ని మన భర్తల్ని మన కుటుంబాలని మన దేశాలని మన గ్రామాలని అయితే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఎలాగా ఇంచేత అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడండి భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు మనం పెట్టేటటువంటి విగ్రహాల్లో ఉన్నాడా ఫోటోల్లో ఉన్నాడా లేకపోతే ఇంకో గుళ్ళోనే ఉన్నాడా 
ఎక్కడున్నాడు భగవంతుడు చెప్పండి మీకు తెలిసిన భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు సైన్స్ కూడా భగవంతుడే కదా సైన్స్ అంటే ఏంటి సైన్స్ అంటే సైన్స్ అంటే ఏంటి సృష్టిలో ఉండేటువంటి పదార్థం పేరే కదా సైన్స్ సృష్టిలో లేందా సృష్టిలో ఉన్నదే కదా సైన్స్ అంటే లేని కాదు కదా మరి సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి పదార్థం భగవంతుడే కదా ఇప్పుడు కుర్రాడు చెప్పినట్టుగానే అబ్బాయి చెప్పినట్టుగానే సైన్స్ అంటే ఏంటి మూలకాలు కదా మూలకాలు అంటే ఏంటి భూమిలో దొరికే ఖనిజాలు అవ్వచ్చు గాల్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులు అవ్వచ్చు ఈ మనకి తెలియకుండా అంతరిక్ష అంతరిక్షంలో ఉండేటటువంటి గ్రహాలు వాటికన్నా ఉండేటటువంటి పాల పొంతలు రకరకాలు ఎన్నో రకాలు కలిపితేనే కదా సైన్స్ కదా అయితే మన పుట్టుకకి ఈ మనకి బయట ఉండేటటువంటి భగవంతుడి శక్తికి మనం తేడా ఒకసారి మనం గమనిద్దాం కదా ఎలాగంటే మన శరీరం ఏంటి పంచభూతాత్మకమైనటువంటి శరీరం ఇది నమ్ముతావా నమ్మవా నమ్మో నమ్మాలి కానీ నమ్మో ఇది మట్టి అండి అంటే నమ్ముతావా మనం నమ్మో ఇది మట్టి కాదు చర్మం అంటాం ఇది ఏంటి ఇది ఇదంతా మట్టి అంటే నమ్మో ఇదంతా ఎముకలు కళ్ళు ముక్కు నోరు రకరకాలు అంటాం ఇప్పుడు నేను అది మట్టి అంటా నమ్ముతారా మీరు అబ్బాయి అది మట్టి ఎలా అవుతుందండి అది డోల్ అంటాం మనకి కనిపించే ప్రతి వస్తువు మట్టే మనకు కనిపించే ప్రతి వస్తువు పంచభూతంలో కలిసేదే పంచభూతంలోంచి వచ్చిందే మనం కూడా పంచభూతం నుంచి వచ్చాము ఎలా వచ్చాం పంచభూతాత్మకమైనటువంటి పంచ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడు పంచభూతాలు ఎక్కడ లేవు అంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మీరందరూ వింటే తప్ప అర్థం అవుదు ఈ విషయం ఇక్కడ మీరందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధగా వినాలి మనం భగవంతుని ఇది కనుక వింటే భగవంతుని ఎక్కడి నుంచైనా చూడగలరు మీరు మీ ఇంట్లో మీ గదిలో మీ బెడ్రూమ్లో మీ మీ యొక్క బాత్రూంలో లేకపోతే మీ పూజా గదిలో లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు చూడగలరు రోడ్డు మీద కూడా ఈ విషయం మీరు తెలుసుకుంటే భగవంతుడు అంటే ఎవరు అంటే మనకి కనిపించే గొళ్ళలోనో లేకపోతే మనం చూసే ఫోటోలలోనో రకరకాల వస్తువుల్లోనూ ఉండేటటువంటి శక్తి కాదు భగవంతుడు అంటే ఎక్క ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ చూసినా అక్కడే ఉండేటటువంటి వాడే భగవంతుడు లేని స్వరూపం ఉండకూడదు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే అంతలా మనం చూసే శక్తి లేదు కాబట్టి ఒక దాంట్లో చూడడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ అలా కాదు ఇక్కడ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే సర్వాంతరయామి మనలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు మనమే భగవంతులం ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య ఇక్కడ ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే ఎవడు అంటే వేళ ఏదో వేషం వేసుకొచ్చినటువంటి మాలో కాదు లేకపోతే ఇంకొక దాంట్లో కాదు మనం అనుకునేటటువంటి ఒక దాంట్లోనే లేడు అందులోనూ ఉన్నాడు ఇందులో ఉన్నాడు మీలో కూడా ఉన్నాడు అది విషయం ఇక్కడ కానీ మీలో ఉండేటటువంటి భగవంతుని చూపించడమే సత్సంగం యొక్క గొప్పతనం అది చూపించకపోతే అది మీకు చూపించకపోతే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు ఇక్కడ అయితే ఎలా చూడాలండి ఇది పెద్ద సమస్య ఎలా చూడాలంటే దీనికి వేదం మూలం వేదం చెప్పింది ఏమని అంటే భగవంతుడి యొక్క సృష్టి ఎలా జరిగిందయ్యా అంటే కనుక ఓంకారనాదంతో మొదలైందయ్యా అయితే సాధారణంగా మనకి ఈ ఓంకారనాదం అనేటటువంటి సరికి సాదా మనం చేస్తారు కానీ దాంట్లో ఉండే శక్తిని మాత్రం గ్రహించలేరు కానీ ఎవరికి వాళ్ళే కనీసం రోజుకు ఒక పావు గంట ఒక కరగంట కళ్ళు మూసుకుని ఓ అంటూ అదే పైగా విపరీతంగా సాధన చేస్తే అతీతమైనటువంటి శక్తి మీకు తెలియకుండానే మీలో ఉండేటటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రచోదింపజేస్తుంది కానీ ఇది ఖచ్చితంగా ఎవరు చేయరు ఎందుకంటే అది చెయ్యాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ నమ్మకం కావాలి విశ్వాసం కావాలి ఆ ఓంకారనాదం మీద నమ్మకం కావాలి మనం అనుకుంటాం ఎన్నో మంత్రాలు చదివేస్తేనే శక్తి వస్తుంది ఎన్నో విపరీతమైనటువంటి శ్లోకాలు అర్థాలు చదివేస్తే వస్తారు అనుకుంటాం కానీ అక్కర్లేదు ఒక్క ఓంకారంలోనే సమస్త సృష్టి శక్తి యొక్క రహస్యం దాగుంది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మనం పైన ఎవరిని చూస్తున్నాం సూర్యనారాయణ మూర్తిని చూస్తున్నాం కదా మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా ఆకాశ వాయువు వాయోరగ్ని అగ్ని రాప ఆప పృథివి పృథివ్య ఔషధయ ఔషధీభ్యోన్నో అన్నా పురుష సదావేష పురుష విద ఏవ తస్య పురుష విధతాం అన్వయం పురుష విద తస్య ప్రాణ ఏవ శిర ప్రాణో దక్షిణ పక్ష అపాన ఉత్తర పక్ష ఇలా వేదం చెప్పింది ఏం చెప్పింది వేదం అంటే సృష్టి అంటే ఏంటి భగవంతుడు అంటే ఏంటి మానవుడు అంటే ఏంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళోనూ భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడో వేదం చెప్పింది ఎలాగా అంటే ఆకాశ వాయువు సృష్టి ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించబడింది అయ్యా పరమాత్మ అంటే ఎవరయ్యా అంటే కనుక 
ఏమీ లేని శూన్యంలో ఉండేటటువంటి సౌర శక్తిలోంచి వచ్చే ఓంకార భేదం ఇప్పటికీ కూడా ఇతను చెప్పినట్టుగా సైన్స్ అన్నాడు కదా ఇతను సైన్స్లో సైంటిస్ట్ అందరూ కూడా సూర్య రశ్మి దగ్గరికి ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క వేవ్స్ని కనుక రికార్డ్ చేస్తే దాంట్లోంచి ఓంకార నాదం వినపడింది ఇప్పటికీ ఇంటర్నెట్లో మీరు అందరూ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సూర్యుడి యొక్క రశ్మి ఉంటుంది కదా సూర్యరశ్మిలో ఉండేటటువంటి కిరణాలు ఉంటాయి కదా తరంగాలు ఈ తరంగాలను రికార్డ్ చేస్తే వాటి ఓంకార నాదం వినపడింది అంటే సృష్టికి మూలం శక్తి ఏమిటా శక్తి అంటే ఒక బీజ శక్తి ఒక బీజాక్షరం ఏమిట బీజాక్షరం ఓంకారనాదం ఆ ఓంకారనాదంలోంచి ఉద్భవించబడినటువంటి శక్తి ద్వారా ఆకాశం ఉద్భవించబడింది ఆకాశాద్వాయు మనం ఎక్కడ చూస్తాం బాగుంది రండి ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఎక్కడ చూపిస్తాం మనం పైన ఉన్నాడంటాం ఉన్నా కదా బాగుంది ఎక్కడ పైన ఉన్నాడు బాగుంది పైకి తీసిపోయాడండి అంటే మన ఎవరు పోయారు అనుకోండి బాగుంది దగ్గర తీసిపోయారండి నేను పైకి చూపిస్తాం ఉన్నా కదా అంటే మన దృష్టిలో భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నట్టు పైన ఉన్నాడు కదా అంటే పై నుంచి సృష్టి చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇక్కడ అంతేగాని పైన ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు కాదు అక్కడ అంతా ఉన్నాడు కానీ మనం పైకి చూపిస్తాం ఆకాశాద్ వాయు అంటే ఇలా వచ్చేటటువంటి దాని ద్వారా ఆకాశం ఏర్పడింది ఆకాశాద్ వాయు అంటే ఆకాశం నుంచి ఏమర్పడింది అంటే వాయు ఏర్పడింది వాయు అగ్ని అంటే వాయు నుంచి ఏమర్ప ఏమేర్పడింది అగ్ని ఏర్పడింది గాలి లేకపోతే అగ్ని పొందుతుందా సైన్స్ సైన్స్ చదువుకున్న బాధ తెలుసు గాలి లేకపోతే మంట రాదు అందుకనే మీకు చూడండి ఏదైనా తగలడిపోతుంది అనుకోండి గట్టిగా గాలి వస్తుంది పెరిగిపోతుంది మీకు కూడా పొయ్యి దగ్గర పూర్వకాలం కట్టెల పొయ్యి దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు బాధ తెలుస్తుంది గొట్టాలని ఉప్పని ఊపితే పెద్ద మంట వస్తూ ఉంటుంది అవునా కదా అంటే జ్వాల బాగా రావాలన్నా మంట వెలగాలి అన్నా దాని కారణం ఏంటి గాలి కావాలి దానికి ప్రధానంగా ఆకాశ వాయు వాయు అగ్ని అంటే వాయు వల్ల ఏం పుడుతుంది అగ్గి పుడుతుంది అగ్రే రాపహ అగ్గి వల్ల ఏం పుడుతుంది జలం పుడుతుంది అగ్గికి జలానికి చాలా సంబంధం ఉంది జలం దేని వల్ల పుడుతుంది అంటే అగ్గి వల్ల పుడుతుంది ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ ఇక్కడ సత్సంగం జరుగుతున్నట్టుంది ఇక్కడ మంచి సత్సంగం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందయ్యా అంటే అగ్ వాయు అగ్ని అంటే వాయు ద్వారా అగ్ని పుడుతోంది అగ్ని ద్వారా జలం పుడుతుంది అగ్ని రాప ఆప పృథ్వీ అలాగే నీటి ద్వారా భూమిలో ఉండేటటువంటి పృథివ్య ఔషధయ అంటే భూమి మీద ఏముంటాయి ఔషధులు అంటే ఏంటి విత్తనాలు విత్తనాలు అంటే ఏంటి అసలు మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి జీవి దేని మీద బతుకుతుంది మొక్కల మీదే కదా మనకి మొక్కల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆహారమే కావాలి అన్నిటికీ మొక్కల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆహారమే కావాలి అంటే భూమిలో నుంచి ఏం పుడుతుందయ్యా అంటే విత్తనాలు పుడుతున్నాయి విత్తనాల ద్వారా ఏం పుడుతోంది అంటే మొక్కలు పుడుతున్నాయి అవునా కదా అగ్నే రాప ఆప పృథ్వీ పృథివ్య ఔషధయ ఔషధి ఇక్కడ మనందరం బతకడానికి ఏం తింటున్నాం అన్నం లేకపోతే ఆకూరలు రకరకాలు అంటే భూమి మీద ఉద్భవించబడిన మాత్రమే కదా తిని బతుకుతున్నాం కదా గాలి ఏం పీల్చి బతకడం లేదు కదా అంటే ఒక మనిషి బతకడానికి ఏం కావాలి ఆహారం కావాలి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భూమిలో నుంచి వస్తుంది అవునా కదా అంటే ఈ భూమి పంచభూతాత్మకమైనటువంటి శక్తి ద్వారా తయారైందా కదా ఆకాశం వాయువు అగ్ని నీరు పృథ్వీ కదా ఇందులో ఏం పుడుతోంది అన్నం పుడుతోంది అవునా కదా అన్నం ఎక్కడి నుంచి పుడుతోంది పంచభూతాల నుంచి వచ్చిన శక్తిని తీసుకునే కదా అన్నం పుడుతోంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలైన విషయం ఎక్కడ వినాలి ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా అందరికీ సాధారణంగా తెలిసిన విషయమే ఈ ఈ అన్నం మనిషికి ఎలా మారుతుంది ఇక్కడ అన్నం లేదా ఈ భూమి ఇది ఒక బిడ్డగాను ఒక మనిషి గాను మనలాగా మనం ఎలా తయారవుతున్నాం అది ఇక్కడ పెద్ద రహస్యం ఇక్కడ అన్నం ద్వారా ఏం పుడుతుంది అన్నం తిన్నామండి మీ లోపల ఏం తయారవుతుంది చెప్పండి శక్తి తయారవుతుంది శక్తి అంటే ఏంటి ఏమి రావడం వల్ల శక్తి వస్తుంది మీలోకి మీరు అన్నం తిన్నారు మీరు అన్నం తెల్లపోతే ఏం వస్తుంది నీరసం వస్తుంది అన్నం తింటే వస్తుంది బలం వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అది అంటే ఆ బలం ఎలా తయారవుతోంది అంటే రక్తము ద్వారా తయారవుతుంది అవునా కదా మనం తినే మనం తినేటటువంటి అన్నం ఎలా తయారవుతుంది లోపల రక్తంగా తయారవుతుంది రక్తంగాను మలంగాను మూత్రంగాను వీర్యంగాను రకరకాలుగా తయారవుతుంది మాంసంగాను మాంసంగా మలంగా మూత్రంగా రక్తంగా ఈ రకంగా వీర్యంగాను ఐదు రకాలుగా తయారవుతుంది ఏది మనం తినే అన్నం ఇందులో 
వ్యర్థమైనవన్నీ కూడా పోతాయి మాంసం మన లోపల ఉంటుంది రక్తం మన లోపల తిరుగుతూ ఉంటుంది మలమూత్రాలు బయటికి పోతాయి వీ ఇవన్నీ కాకుండా తయారైనటువంటి వీర్యం ఏదైతే ఉందో ఆ వీర్యం వీర్య శక్తి ద్వారా మనిషి పడతాడు అవునా కదా అంటే ఒక మనిషి ఒక స్త్రీ పురుషులిద్దరూ కూడా సంగమించుకున్న తర్వాత ఒక పిల్లవాడు పుట్టడానికి ఏది కారణమయ్యింది అన్నం వల్ల అన్నంలోంచి వచ్చినటువంటి శక్తి శక్తిలో విడదీయబడినటువంటి మలము మూత్రము లేకపోతే రక్తము ఇవన్నీ కాకుండా వచ్చినటువంటి వీర్యం అనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేక పదార్థం వల్ల దాని నుంచి స్త్రీ పురుషుల యొక్క రజోగుణ వ్యవస్థ వల్ల సంభోగం వల్ల బిడ్డ పుడుతున్నాడు అవునా కదా ఆ బిడ్డ ఎలా తయారవుతాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎలా పెరుగుతాడు అంటే ఇలా ఇలా పుట్టినటువంటి బిడ్డ మొట్టమొదటి పెరగడానికి మొట్టమొదటి వారం రోజులు కూడా జస్ట్ ఒక బురగలా తయారవుతాడు ఒక బురగ ఉంటుంది అంతే ఒక స్త్రీ యొక్క గర్భంలో పుట్టేటప్పుడు మనం ఎలా పుడతామంటే బురగలా పుడతాం అప్పటికి ఏ ఉండదు చాలా సున్నితమైనటువంటి తత్వం అప్పటికి ప్రాణం రాదు ఏమీ రాదు అంటే ఈ బుడక్కో ఎలా తయారైంది అంటే మీరు బాగా శ్రద్ధగా ఉండాలి ఇక్కడ మనలో రక్తం ఎలాగో మనలో మలము మూత్రం ఎలాగో ఈ బుడక కూడా అలాంటిదే తయారైంది దేని ద్వారా తయారైంది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నం మట్టి వాయువు వెనక్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇలా ఎవరికైనా మళ్ళీ అంటే వాటి నుంచి తయారైనటువంటి ఒక బుడగ ఈ బుడగ గట్టిపడి రాయిలాగా పెండల్లాగా తయారవ్వడానికి పదిహేను రోజులు పడుతుంది మొట్టమొదటి పదిహేను రోజులు కూడా బిడ్డ ఎలా తయారవుతాడంటే ఒక పెండం ఒక గడ్డ ఒక ఒక మాంస పరమైనటువంటి పెండంగా తయారవుతాడు ఇలా తయ్యనటువంటి మాంసపు ముద్ద ఒక నెల రోజులు అయ్యేసరికి ఒక ఈ ఊపిరితిత్తులోను గుండె తయారవుతుంది నెల పూర్తయి రెండో నెల గడిగి పెట్టేసరికి గుండె కొట్టుకోవడం మొదలు పెడుతుంది అప్పటికి రంధ్రాలు రావు నవరంధ్రాలు రావు ఏమి రావు అప్పటికి రెండు నెలలకి ఆ బిడ్డ ఒక తోక ఒకటి వస్తుంది ఒక తోక ఆ రెండు కాళ్ళు కలిసిపోయి ఉంటాయి తోకకి ఆ తోకలో ఉద్భవించినటువంటి ఈ రెండు నెలల బిడ్డ మూడో నెలకు వచ్చేసరికి కాళ్ళు చేతులు ఏర్పడతాయి నాలుగో నెల వచ్చేసరికి తల మొండెము శిరస్సు కళ్ళు ఏర్పడతాయి ఐదో నెల వచ్చేసరికి జుట్టు అది వచ్చి వేళ్ళు గోళ్ళు ఏర్పడతాయి ఆరో నెల వచ్చేసరికి మనిషికి నవ రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి తొమ్మిది రకాల రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి అప్పుడు ఏడో నెల వచ్చేసరికి మనిషిలో తెలియకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాణ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియకుండానే అంతర్లీనంగా ఆ తల్లి గర్భంలో ఉండేటటువంటి శిశువులోకి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది చెప్పండి మీకు ఎవరికైనా తెలుసా అప్పటిదాకా నేను చెప్పినట్టుగా బుడగ్గా ఉన్నది ఒక పెండల్లా ఒక రాయిలా ఉన్నది అప్పటిదాకా జస్ట్ కాళ్ళు చేతులు లేకుండా ఉన్నది ఏమీ లేకుండా ఉన్నటువంటిది కొంతకాలం అయ్యేసరికి తెలియకుండా ఈ ప్రాణశక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ప్రాణశక్తి వచ్చింది అక్కడి నుంచి లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మీకు ఈ ప్రాణశక్తి వచ్చిన వెంటనే ఆ లోపల ఉండేటటువంటి బిడ్డకి జ్ఞానం వస్తుంది ఏమిటి ఆ జ్ఞానం అంటే ఎప్పటిదాకా ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు జన్మలెత్తాడో ఎన్ని లక్షల జన్మలెత్తాడో ఎన్ని రకాల కీటకాలుగా పుట్టాడో ఆ పుట్టినప్పుడు ఎటువంటి దరిద్రాలు అనుభవించాడో ఎలాంటి జన్మలు ఎలా దాటాడో అన్నీ అప్పుడు గుర్తొస్తాయి గుర్తొచ్చి ఆ లోపల ఉండేటటువంటి బిడ్డ మలము మూత్రముతో ఇబ్బంది పడుతూ అందులో విపరీతమైనటువంటి వేదన అనుభవిస్తూ బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఎనిమిదో నెల తొమ్మిదో నెల వచ్చేసరికి సంపూర్ణమైనటువంటి పురుషుడిగానో లేకపోతే స్త్రీగానో తయారై ఒక అపాన వాయువు కూడా ఒక వాయువు ఉంటుంది అపాన వాయువు అని అంటే ఒక తల్లి గర్భంలోంచి బిడ్డ బయటికి రావడానికి ఒక వాయు శక్తి అనేటటువంటిది ఆ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి ఆ అపాన వాయువు బయటికి తోస్తే ఆ తోయడం వల్ల మాత్రమే బిడ్డ బయటకు వస్తాడు అలా బయటకు వచ్చినటువంటి బిడ్డ వచ్చి రాగానే మొట్టమొదట నీళ్లు పోస్తారు అవునా కదా దాని పేరే కలిజలం అంటారు దాన్ని కలిజలం అంటే మనకి దొరికేటటువంటి నీళ్లు పోస్తాం కదా పోసిన వెంటనే అప్పటిదాకా కూడా ఆ బిడ్డకి పూర్వజన్మ సుకృత కర్మలు కానీ పూర్వజన్మ స్మృతులు కానీ గతంలో చేసినటువంటి పాపాలు కానీ గతంలో అనుభవించిన కర్మలు కానీ జన్మలు కానీ అన్నీ గుర్తుంటాయి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చి కలిజలం పడిందో అప్పుడు మొత్తం అంత మర్చిపోతాడు కానీ ఆ మధ్యలో ఆ మూడు నెలలు ఎప్పుడైతే ప్రాణశక్తి వచ్చిన తర్వాత మనిషి ఒకటి లోపల ఉండే గర్భ నరకాన్ని అనుభవిస్తాడు రెండోది పూర్వజన్మ స్మృతి ద్వారా వచ్చినటువంటి నరకాన్ని అనుభవిస్తాడు మనకుంది కళ్ళు మూసుకుని మీ ఇంట్లో జరిగినటువంటి ఏదైనా దుఃఖమో లేకపోతే ఇంట్లో ఎవరైనా కాలం చేసిన విషయమో లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఏదైనా సమస్య గుర్తొస్తే ఎంత బాధ వస్తుంది 
అంటే మనకి పూర్వం ఏదైనా కోల్పోయినో గుర్తించుకుంటే ఎంత బాధ వస్తుందో బిడ్డ కూడా లోపల ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి ఇంత దరిద్రాన్ని అనుభవించేనే ఇప్పుడు నాకు మానవ జన్మ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా కాలాన్ని వృధా చేయకూడదు ఇక్కడి నుంచి ఈ జన్మ మళ్ళీ ఎత్తకుండా ఈ జన్మను వాడుకోవాలి అనుకుంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే కలి జలం తగిలిందో ఈ జ్ఞానం పోయి మళ్ళా వెంపర్లాడడం మొదలవుతుంటాడు కాకపోతే ఈ వెంపర్లాడేటటువంటి మనిషికి ఒరే నాయన ఇది నీ జన్మ కాదురా లేదా నువ్వు ఎలా ఉండకూడదురా మళ్ళీ జన్మ ఎత్తకూడదురా అని ఒక జ్ఞానపరమైనటువంటి ప్రబోధాన్ని నింపి తన అసలైనటువంటి నిజస్వరూపాన్ని అసలైన ఆత్మశక్తిని తెలుసుకోవడానికి మనకి తెలియకుండానే ఈ సంసారపరమైన యాత్రని తప్పించడానికి భగవంతుడు మనకి ఆత్మ ఆత్మ జ్ఞాన విద్య అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి విద్యను నేర్పాడు ఋషుల ద్వారా ఏమిటా విద్య అంటే ఎలాగైతే తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు తన పూర్వజన్మ సుకృత దుష్కృత కర్మను చూడగలిగాడో ఇప్పుడు ఇంత వయసు వచ్చిన తర్వాత మనం కూడా ఈ ఆత్మ విద్య అనేటటువంటి దాన్ని నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మన పూర్వజన్మ సుకృత కర్మను చూడగలుగుతాం లేదా ఇప్పుడు మనం ఈ కర్మను ఎలా దాటాలో మళ్ళా జన్మెత్తకుండా ఎలా ఉండాలో ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా సరే చెలించిపోకుండా ఎలా ఉండాలో లేదా స పరమానందాన్ని ఎలా పొందాలో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఎప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతామంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు నాలో కూడా ఉన్నాడు నేనే భగవంతుణ్ణి నాలో ఒక ఆత్మ ఉంది ఆ ఆత్మే పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ నేను ఒకటే కాబట్టి నాలో ఉండేటటువంటి ఏదైతే పరమాత్మ ఉందో అది నేను తెలుసుకోవాలి చూడాలి అనేటటువంటి కనీసం ఆలోచన వస్తే దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తే సాధన చేస్తే ఆ ఆత్మ ఏంటో తెలుసుకుంటే అప్పుడు బయట ఎక్కడా దేవుడు కనపడ్డు లోపల కనపడతాడు కనిపించే ప్రతి సృష్టిలోనూ కనపడతాడు అప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ పంచభూతాలు దైవాత్మకం అవుతాయి అందుకనే హైందవ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో తులసి మొక్క కూడా దేవుడే తులసి మొక్క దేవుడా కదా మనకి వేప చెట్టు దేవుడా కదా రావి చెట్టు దేవుడా కదా ఆవు దేవుడా కదా ఏనుగు దేవుడా కదా పిల్లి కూడా మనకి దేవుడే తెలుసా మీకు పిల్లి కూడా కొన్ని వాహనాలు ఉన్నాయి ఎనక వాహనం అంతే కదా పంది వాహనం మనకి అన్ని అన్ని రకాల జీవుల్లోనూ కూడా భగవంతుడు చూడగలిగేటటువంటి ధర్మం ఏదైనా ఉందిరా అంటే అది ఒక్క హిందూ ధర్మం మాత్రమే ఇంకోటే లేదు మిగతా వాళ్ళకి విగ్రహారాధన పనికిరావు ఏదో పని చేయవు రకరకాల వాటిల బదులు కొట్టేయండి వీటి బదులు కొట్టేయండి అంటారు మనకి అలా కాదు మనకి పావులోనూ కూడా మనకి విష సర్పాల్లో కూడా మనం భగవంతుడు చూడగలిగేటటువంటి విచక్షణ జ్ఞానం ఒక్క హిందూ మాత్రమే ఉంది ఇది ఇది నిజమైనటువంటి ఆత్మబోధ అంటే మనం గొడవలోనూ చూస్తాం ఇక్కడ ఫోటోల్లోనూ చూస్తాం ఇలా వచ్చిన సద్గురుల్లోనూ చూస్తాం లేదా మన ఇంట్లో తులసి మొక్కలో చూస్తాం అలాగే మనలో కూడా చూడాలి ఇక్కడ అన్నీ చూస్తున్నాం బయట మాత్రమే చూస్తున్నాం కళ్ళతో కనిపించేటటువంటి వస్తువులు మాత్రం చూడగలుగుతున్నాం కానీ మనలో కళ్ళు మూసుకుని మనలో చూడలేకపోతున్నాం ఇక్కడ పెద్ద సమస్య అయితే ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకుని మనలో ఉండే పరమాత్మను చూడడంలో వస్తే ఇంకా అయిపోయిన మానవ జన్మ సార్థకత అయిపోయినట్టే కానీ ఈ కళ్ళు పూసుకుని మన లోపల ఉండే భగవంతుడు చూడడానికి కొన్ని అడ్లు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఏమిటి దాని పేరే సంసార యాతన సింపుల్ ఇంకోటి ఏం లేదు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం దాకా మీకు ఎవరికైనా ఖాళీ ఉందా చెప్పండి చెప్పండి ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడితే మీరు వచ్చారు ఎన్ని రకాల పనులు చక్కదిద్దుకుంటే వచ్చారు ఇంట్లో ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడితే వచ్చాం మనందరం కూడా అవునా కదా అంటే మనకి తెలియకుండానే లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా మన టైం చాలా బిజీ కానీ ఏంటి ప్రయోజనం అంటే సాయంత్రానికి ఏముండదు హ్యాపీనెస్ ఏమైనా పడుకునే అమ్మాయి వాళ్ళు చాలా బాగా సాధించేవడానికి ఏదైనా ఉందంటే ఏముండదు మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ తిన్నాం పడుకున్నాం వండుకున్నాం శుభ్రం చేసుకున్నాం రోజు గడిచింది జీవితం అయిపోయింది తప్ప లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి దాకా ఇంత బిజీ లైఫ్ మనకి సంతోషంగా పడుకుంటున్నావా అంటే పొద్దునకు సమస్యలు ఉంటాయి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఏదో పని అవ్వకపోవడం అంటే ఏ సంతోషం కానీ ఆనందం కానీ మన బిజీ లైఫ్లో మాత్రం లేదు ఉందా లేదు కానీ ఇలా నడిచిపోయే జీవితంలో నిజమైన ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుందయ్యా అంటే కనుక ఆత్మజ్ఞానం కలిగినప్పుడు మాత్రమే దొరుకుతుంది సాధారణంగా ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఇలాంటి విషయాలు ఈ కాలం జనాలకి ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఇప్పుడున్న కలిపురుష ప్రభావం చేత అంత సులువుగా ఎక్కం ఏం చేతనంటే దీన్ని ది ఈ విషయాలు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా నొప్పు ఉన్న వాడికే డాక్టర్ గొప్పతనం తెలుస్తుంది అవునా కదా బాగా సమస్యలు ఉన్న వాడికే భగవంతుడు గొప్పతనం తెలుస్తుంది బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటేనే ఎవరికైనా ఒక వస్తువు ఒక విలువ తెలుస్తుంది అది లేకపోతేనే తెలుస్తుంది ఎవరికో ఇల్లు లేదనుకోండి సొంత ఇంటి మీద కళ 
అదే సొంత ఇల్లు ఉన్నాడు ఇల్లు తుడుచుకోలేక ఇబ్బంది అదైనా పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి పిల్లల మీద ఇబ్బంది అదే పిల్లలు లేరనుకోండి ఆ పిల్ల కనిపించే ప్రతి పిల్లాన్ని చూసి ఏడుస్తుంటారు అంటే మన దగ్గర ఏది లేదో దాని మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ ఆపేక్ష ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి ఏమైతే ఎక్కువైపోయే దాని మీద వెనక్కి వచ్చేస్తుంటుంది అంచేత ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి అంటే మనకి కూడా ఏమిటయ్యా అంటే కనుక ఈ సంసార లంపడంలో మనకి తెలియకుండానే రోజులు గడిచిపోతున్నాయే తప్ప మార్పులు రావటం లేదు జీవితంలో ఏంచేత అంటే కనుక అసలు మనం ఏంటో మన ఆనందం ఏంటో మన సంతోషం ఏంటో తెలుసుకోలేము అయితే మీ అందరికీ ఇప్పుడు ఒక అనుమానం రావచ్చు ఏం తెలుసుకోవాలండి ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో అంటే ఆనందము అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రమణ మహర్షి ఉన్నారు లేకపోతే రామకృష్ణ పరమహంస ఉన్నారు లేకపోతే స్వామి వివేకానంద ఉన్నారు లేకపోతే సద్గురు జయేంద్ర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వాములు ఉన్నారు లేకపోతే అనేక రకాల సత్పురుషులు ఎంతోమంది కొన్ని వందల మంది పేర్లు చెప్పచ్చు మనం వాళ్ళు ఏ వస్తువు చేతిలో లేకుండా ఏ ఆస్తులు వాళ్ళ దగ్గర లేకుండా బట్టలు కూడా కట్టుకోకుండా ఏమీ లేకుండా నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను అన్నారంటే ఎందుకు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పండి పిల్లలు సంతానాలు గోడ మిద్ది మేడ ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు మేము చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము మీరు కూడా మాత్రం ఆనందంగా ఉండడానికి రండి అని వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు రమ్మన్నారు ఎందుకు మనం వాళ్ళ పుస్తకాలు చదువుతాం ఎందుకు వాళ్ళు సద్గురువులు అంటాం వాళ్ళు చెప్పే ఆనందం ఏంటి ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి ఏమిటి ఆ ఆనందం కావాలి మనకి ఇక్కడ మనం అనుకుంటాం మనకి ఆనందం ఏమిటయ్యా అంటే మనం కోరు మనం అనుకున్నటువంటి వస్తువులు వస్తే మనం అనుకున్న కోరికలు తీరితే మనం ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ తోటో ఒక వ్యవస్థతో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం అది అయిపోతే ఇది ఆనందం నాకు వచ్చింది లేదా ఇంత నాకు ఇంత డబ్బు ఉంటే ఆనందం వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ అది నిజమైన ఆనందం కాదు అది తాత్కాలిక ఆనందం అయితే ఇక్కడ ఋషులు కానీ పెద్దలు కానీ సత్పురుషులు కానీ లేదా ఇలాంటి సత్సంగాల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది సంపూర్తి ఆనందాన్ని నేర్చుకోమని సంపూర్తి ఆనందాన్ని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అదే విషయం అంటే ఆనందాలు రెండు రకాలు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా మీకు బాగా అర్థమైతే ఏమిటి కోరికలు తీరితే వచ్చే ఆనందం వేరు సంపూర్తిగా మనం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుంటే వచ్చే ఆనందానుభూతి వేరు అది నిజమైన ఆనందం ఈ ఆనందాలు వస్తాయి పోతాయి కానీ ఆ ఆనందం వస్తే పోదు వస్తే పోంది కావాలా వచ్చి పోయేది కావాలా చెప్పండి ఇప్పుడు మనం పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకుంటాం శాశ్వతంగా ఉండడానికి అది మంచిదా నాలుగు రోజులు వచ్చి కాలక్షేపం చేసి పోయేది మంచిదా మనకి ఏదైనా కూడా శాశ్వతమైంది కోరుకుంటావా తాత్కాలికంగా కోరుకుంటావు మనం శాశ్వతమైందే కోరుకుంటాం మరి తాత్కాలికంగా కోరుకోవడానికి తాత్కాలికమైనటువంటి దానికి ఎన్నాళ్ళు ఎలా వెంపర్లాడతాం అందుకే సత్సంగం అని పేరు పెట్టి శాశ్వతమైంది కోరుకోండి తాత్కాలికమైనటువంటి ఎప్పుడు ఉంటాయి కానీ శాశ్వతమైంది కోరుకుంటే తాత్కాలికమైంది మరుగైపోతుంది అది ఆనందం అనిపించదు విరక్తి అనాడు అలవాటు చేసుకోవడమే సత్సంగంలో గొప్పతనం విరక్తి చాలా పెద్ద పదం ఇది దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఒక మనిషి సత్సంగానికి వచ్చి ఏం నేర్చుకోవాలి కోరిక కాదు విరక్తి నేర్చుకోవాలి అప్పుడు సత్సంగం ఏంటి విరక్తి అంటే ఎస్ ఇన్నాళ్ళు ఈ కూరలు విపరీతంగా తిన్నాం మసాల తగ్గిద్దాం ఇన్నాళ్ళు మనం ఉప్పు కారాలు బాగా తిన్నాం కొంచెం తగ్గిద్దాం ఇన్నాళ్ళు మనం విపరీతంగా తిన్నాం కొంచెం ఆహారం తగ్గిద్దాం ఇన్నాళ్ళు మనం విపరీతమైన భోగాలు అనిపించాం ఒక గంట కొంచెం భగవంతుడి కోసం పెంచిద్దాం ఇలాగా మనం ఇన్నాళ్ళు పొట్ట చీరలు కట్టాం ఈసారి తగ్గిద్దాం అలాగ ప్రతి విషయంలోనూ కూడా తగ్గించుకుంటూ విరక్తి చెందాలి విరక్తి అనేది ఎప్పుడు అలవాటు అయ్యిందో అప్పుడు మనల్ని తిరిగి సన్మార్గంలోకి మనం తయారు చేయగలుగుతాం ఈ విరక్తి రాలేదనుకోండి ఈ విరక్తి అనేటువంటి పదం మనం దాంట్లోకి రాలేదనుకోండి భక్తి ఆధ్యాత్మికత దైవం జ్ఞానం సిద్ధి ఇవి ఎందుకో పనికి రావు మన జోలికి రావు అసలు అందుచేతే ఒక ఒక మనిషి ఒక సమ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక దశ వచ్చిన తర్వాత అంటే వార్ధక్యం అవ్వచ్చు లేకపోతే వానప్రస్థం ఒక దశ ఒక యాభై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పటిదాకా పెంచుకుంటూ పోయి తగ్గించుకుంటూ పోవాలన్నారు అందుకునే అప్పటిదాకా ప్రేమాభిమానాలు పెంచుకుంటా పిల్లల మీద వ్యవహారాల మీద డబ్బు వ్యామోహం ఇల్లు బంగాళాలు రకరకాలు పెంచుకుంటూ పోయేదల్లా తగ్గించుకుంటూ పోవాలి అంటే ఒక వస్తువు చూస్తే విరక్తి కలగాలి ఒక బంగారం చూస్తే ఇది ఎక్కడ దాచుకుంటాం ఏం పెట్టుకుంటాం అంటే ఒక వస్తువు మీద విరక్తి నేర్చుకున్నాం అనుకోండి వస్తువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక మనిషి నచ్చడం ఈ ప్రపంచంలో మీకు ఎవడో విరోధం ఉన్నాడు వాడు వస్తే మీరు కూర్చుంటారా పక్కన ఏ వాడు వస్తే మాట్లాడతారు మీరు ఏ అంటే వాడి మీద విరక్తి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాడి మీద నచ్చక 
విరక్తి వస్తేనే వాడు వచ్చిన ఆనందం రాదు అదే ఒకటి విపరీతంగా ప్రేమించారు ఒకటి ఇష్టపడ్డారు ఒక మీకు ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి మీ బంధువు అక్కడ దాకా అలా చాలా పోతున్నాడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు పోయాడని ఫీలింగ్ వస్తుందా లేదా బాధపడతారా లేదా అంటే ఒక మనిషి మీద ప్రేమ పెంచుకుంటే అది దక్కకపోతే బాధ వస్తుంది ఒక మనిషి మీద విరక్తి పెంచుకుంటే ఆడి చూడడానికి కూడా ఇష్టపడం అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ ఆనందం రావాలంటే విరక్తి పెంచుకోవాలి దీని మీద అంటే ఈ తాత్కాలిక సుఖాల మీద విరక్తి పెంచుకోవాలి అయితే ఇవన్నీ అనుభవించడం మానేయాలా అండి లేకపోతే ఒకేసారి వదిలేయాలా అండి ఎవరు కూడా ఒకేసారి వదిలేయమని చెప్పలేదు ఎవరు అనుభవించడం మానేయమని చెప్పలేదు అయితే ఎలాగైతే మనం పెంచుకుంటూ పోయాం అలా తగ్గించుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా ఒకే రోజు ఏది మనం చేసేయాలి ఒకే రోజు అవకాశం తినేయగలం చిన్నపిల్లాడు నెమ్మదిగా అలవాటు చేస్తాం అలాగే ఈ శరీరానికి సుఖాన్ని ఎలా నెమ్మదిగా అలవాటు చేసామో అలాగే కష్టాన్ని కూడా అలాగే నెమ్మదిగా అలవాటు చేయాలి అలా అలవాటు చేయడానికే ఈ సత్సంగాలు పెట్టారు మనకి ఏమిటి అలవాటు అంటే కనీసం వారానికి రెండు గంటలైనా కూర్చుని వింటారు నేర్చుకుంటారు తెలుసుకుంటారు లేకపోతే కొంచెం అయినా మనశ్శాంతి ఇక్కడ మనశ్శాంతి అనేటటువంటి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ప్రపంచంలో ఒక్క ఇలాంటి సత్సంగాలు కూడా దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరకదు ఇంచేత అంటే మనం సినిమాలకి వెళ్ళినా షికార్లకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫంక్షన్లకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈర్ష్యా ద్వేషం అసూయలు ఉంటాయి ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా ఎవరో మంచి మనకన్నా బాగా కనపడ్డారంటే మనకి తెలియకుండా ఆయన అసూయ పుడుతుంది తప్ప ఆనందం పుట్టదు అవునా కదా మనం ఎక్కడికో వెళ్ళినాం ఓ యాత్రకో ఇంకో డౌట్ ఇంకో చోటుకో అక్కడ కూడా మనకి ఏమిట్రా అంటే కనుక మీ మిస్అడ్వాంటేజ్ మన ఇంట్లో ఉండే సుఖాలు పోవాలన్నో ఎక్కడా కూడా మనకి మనశ్శాంతి అనేది లభించదు ఎక్కడా కూడా మనకి ప్రశాంతత అనేది లభించదు ఎక్కడ లభిస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ప్రశాంతత అంటే ఆలయాల్లోనూ లేదా పీఠాలలోనూ లేకపోతే ఇలాంటి సత్సంగాల్లో మాత్రమే మనిషికి నిజమైనటువంటి ప్రశాంతత ఆనందము మనశ్శాంతి లభిస్తాయి ప్రపంచంలో మనిషి కావాలని కోరుకునేటటువంటిది ఏమిటి అంటే మనశ్శాంతి ఇది చాలా పెద్ద అంశం ఇది ఈ ప్రపంచంలో మనిషికి ఎంత కష్టపడినా దొరకనే మనశ్శాంతి అది దొరికేది ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రదేశాలు కానీ ఆ మనశ్శాంతికి మనం దూరం అయిపోయి ఈ రోజుల్లో రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి మనకి మెంటల్ ప్లెజర్ ఎక్కువ కదా మనశ్శాంతి లేకపోవడం వల్ల కదా ప్రశాంతత లేకపోవడం వల్ల కదా అందుకనే మన పూర్వకాలం నుంచి ఋషులు ఒక మనిషి ఇలాంటి పరిస్థితులు అనుభవిస్తాడు అని తెలిసే ఎప్పటి నుంచో మన జీవన విధానంలో ఒక రోజుకు ఒక గంట ఒక మెడిటేషన్ అని ధ్యానం అని దేవుడు అని పూజ అని ఎందుకు పెట్టేశాడు పొద్దునే లేదా మన వారం పూజ చేయకుండా బయటకు వెళ్తామా ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమందికి అలవాటు అవుతుంది కానీ పూర్వకాలంలో అయితే మొన్న మొన్నటి దాకా కూడా ఇంట్లో దీపం పెట్టకుండా కానీ ఇంట్లో పూజ చేయకుండా కానీ బయటికి వెళ్తే భయపడేవారు ఏమైపోతుందో అంటే ఇంట్లో పూజ చేయడం మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుచేత ఇంపార్టెంట్ అంటే మన జీవన విధానంలో పూజ అనేటటువంటిది పెద్ద అంశం చిన్న అంశం కాదు మన ఇంట్లో భోజనం చేయడం ఎంత పెద్ద అంశమో మన ఇంట్లో పూజ చేయడం అంత పెద్ద అంశం ఎందుకనయ్యా అంటే కనుక ఒక అరగంటో పావుగంటో గంటో మనిషి పొద్దున్నే లేచి ఇంట్లో దేవాలయంలో ఇంట్లో మందిరంలో దీపం పెట్టి పూజ చేసేటటువంటి మనిషికి తెలియకుండానే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది తనకి తెలియకుండానే విపరీతమైనటువంటి ఆ రోజంతా కూడా ఆనందంగా సంతోషంగా ధైర్యంగా ఉత్సాహంగా ఉండగలిగే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా మీకు కావాలంటే మీరు ప్రయత్నం చేసి చూడండి ఇంట్లో రోజు పావు గంట అరగంట పూజ చేయండి ఆ రోజంతా కూడా మీరు ఏం చేసినా ఆనందంగానే ఉంటారు ఏం చేసినా సక్సెస్ అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా విజయం వస్తుంది అలాంటి వారానికి ఒకరోజు చేస్తే అవ్వదు ప్రతిరోజు చేయాలి ఇలా చేసినటువంటి ఇళ్లల్లో చాలా శాతం దరిద్రమే ఉండదు అసలు అర్థమైందా మీకు ఏ ఇంట్లో అయితే దీపం ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉంటుందో ఏ ఇంట్లో అయితే నిత్య పూజ ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో సాధారణంగా ఆ ఇంటికి దరిద్రమే రాదు అసలు ఎన్నో రకాల మృత్యుగండాలు పోతాయి ఎన్నో రకాల రోగాలు పోతాయి ఎన్నో రకాలు తెలియకుండానే ఆ ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది కానీ అవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నామా అంటే తగ్గిపోయింది కుదరలే మనకి తెలియకుండానే మన పూజా మందిరంలో మనకి తెలియని మనశ్శాంతి ఉంటుంది ఆ మనశ్శాంతి ఎప్పుడైతే పొందామో మన ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఆయుష్కి మనశ్శాంతికి చాలా సంబంధం ఉంది ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఎందుకు చనిపోతున్నారు తెలుసా షుగర్లు బీపీలు హార్ట్ అటాక్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి తెలుసా విపరీతమైనటువంటి మెంటల్ టెన్షన్ ప్లెజర్ ఎక్కువ ఆలోచించేసి ఎక్కువ కంగారు పడిపోయి ఎక్కువ ఆత్రత పడిపోయి తపర పడిపోయి ఆయుష్యం అయిపోతుంది ఈ ఆయుష్ ఎవరు మనకి ఇవ్వగలరు ఎంత డబ్బు ఇస్తే ఇవ్వగలం మనకి తెలియకుండానే మన మనకి తెలియకుండానే మనకు ఆయుష్ చూపించేటటువంటి ఒక ఔషధాన్ని మన జీవన విధానంలో మన ఇంట్లో పూజా మందిరంగా మనం తయారు చేసి పెట్టారు అంటే ఏ ఇంట్లో అయితే రోజు ఒక అరగంట పూజా మందిరంలో మనం పూజ చేస్తూ ఏదో ఒక నామాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఉంటామో మనకి తెలియకు
ఇవన్నీ కూడా ఉత్తి గాలి మాటలు కావు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎంతోమంది ఎన్నో పరీక్షలు చేసినటువంటి విషయాలు ఎంతోమంది తెలుసుకున్న విషయాలు ఎక్కువ కాలం బతకాలి అంటే ఏం కావాలి అంటే మనశ్శాంతి కావాలి ఎక్కువ కాలం బతకాలంటే ఈ మనశ్శాంతి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మన ఇంట్లో మన పూజా మందిరాల్లో దొరుకుతుంది కానీ మనం అక్కడ శ్రద్ధ పెట్టాం అక్కడ దీపం పెట్టాం అక్కడ కనీసం రోజు పోగొట్టు కూర్చోం అంటే కనీసం అవన్నీ నేర్పాలన్నా అవన్నీ చేయాలన్నా రోజుకి కనీసం వారానికి ఒక గంట రెండు గంటలు ఇలాంటి చోటు కూర్చుంటే మాలాడు వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తుంటే వింటూ ఉంటే ఇలా ఇవి చెప్పుకుంటే ఒకటి నాకు చెప్ నాకు తెలిసి ఇలాంటి సత్సంగాల్లో చెప్పే విషయాలు కావి ఎందుకంటే ఎంత ఉంది ఎంత చెప్పాను ఎంత చెప్తా వాళ్ళు వచ్చారు ఎంత కూడా చెప్పలేకపోయారు అంటే చె వినవలసింది తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది కానీ మనకు సమయం లేదు అసలు మనిషికి లేదు ఏంటి టైం లేదు అంచేత ఏంటయ్యా అంటే కనుక ఎప్పుడో భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చిన మనం విశదీకరించి అన్ని విషయాలు చెప్పుకుందాం కానీ ఎలాంటి సమయంలో చెప్పినా ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అవుతుంది అమృతం అనేటటువంటిది ఎక్కువ తాగిన విషం అవుతుంది అంచేత అంటే ఈ సత్సంగా మనం ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం వల్ల తెలియకుండానే రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట ఎవడో భయపడుతూ వచ్చాడండి వాడికి విపరీతంగా ధైర్యం చెప్తే రిలీఫ్ అయిపోతుంటాడు కదా అలాగేంటంటే మనకి సత్సంగాలు మనం తెలియకుండానే రిలీఫ్ చేస్తాయి మనల్ని ప్రశాంతతను ఇస్తాయి ఆనందాన్ని ఇస్తాయి మనం తెలియకుండానే చాలా రకాల చిక్కు గురించి మనం బయటపడతాం కాబట్టి ఇలాంటి సత్సంగాలు చాలా అవసరం వీటి బతకడం చాలా అవసరం బతకాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఇవి నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళకి మనం చేయవలసిన ప్రోత్సాహం ఒకే ఒకటి సమయానికి రమ్మనప్పుడు రావడం ఒక గంట రెండు గంటలు కూర్చోవడం కాస్త సహకరించడం మనంతో మనం కూడా ఇవన్నీ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయడం చేసినట్లయితే ఏం చేద్దంటే మన కోసం మనం భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ ఉంటాయనో తెలియదు మనమైనా కాపాడవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది దీని అవసరం మనందరికీ తెలుసు తెలుసుకున్నాం అవునా కదా మనం మనం పాటించే నియమాలు కానీ మనం ఆచరించే ఆచారాలు కానీ మనం తినే తిండి కానీ మన హైందూ మతంలో ఉండే ప్రతీది కూడా భగవంతుడు దయ వల్ల ఈ మధ్య ఈ కరోనాలు రావడం వల్ల ఇవన్నీ రావడం వల్ల చాలా ప్రపంచం అంతా తెలుసుకుంటూ అది మన ఆయుర్వేదం అవ్వచ్చు మన మూలికలు అవ్వచ్చు మన తులసి కోట దగ్గర నుంచి ప్రతీది కూడా ప్రపంచం తెలుసుకుని భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల దేశాలు మన మతం వైపు మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి భగవద్గీత ఏమైపోయింది ఇప్పుడు భగవద్గీత పరిస్థితి ఏమిటి ఇతర దేశంలో వాళ్ళు భగవద్గీత ప్రమాణం చేసి వాళ్ళ పదవులు ఎన్నుకుంటున్నారు తెలుసా ఎంత ఖ్యాతి చెందిపోయింది మన భగవద్గీత ఇతర దేశాలన్నీ కూడా మన మతంలోకి వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తాయి అనుమానం ఏమీ లేదు వచ్చేస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి చెప్పనా విజ్ఞానం అంటే సింపుల్ తెలుసుకునే కొద్ది నిజమేంటో తెలుసుకునే కొద్ది వచ్చేస్తారు అంతే నిజం తెలిసిపోతోంది బయటికి ప్రపంచం అందరూ చదువుతున్నారు మన పుస్తకాలు మన గ్రంథాలు తెలుసుకుంటున్నారు మనం ఆచరించి మన మూఢ నమ్మకాలను కొట్టి పాడేసినవన్నీ కూడా పరీక్ష చేస్తున్నారు అన్నీ గొప్ప గొప్ప అని తెలుసుకుంటున్నారు మన గాజులు మన యొక్క బొట్లు అన్నీ అన్నీ గొప్ప అని తెలుసుకుంటున్నారు ఆగ్ర మన చీరకట్లో ఉండే గొప్పతనం కూడా తెలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రపంచాలే మారిపోతే మన వైపు మనం ఇంకెంత శ్రద్ధ పెట్టాలి మనకు ఉన్న దాంట్లో అంచేత మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువు యొక్క మన గొప్పతనం మనం తెలుసుకుందాం మన సాంప్రదాయాల గొప్పతనం మనం తెలుసుకుందాం దీనివల్ల మీరు బాగుంటారు మీ పిల్లలు బాగుంటారు మీ వంశాలు బాగుంటారు మన ఊర్లు గ్రామాలు దేశాలు మన అందరం బాగుంటాం కాబట్టి ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఎలాగైనా సరే నిలబెట్టడానికి మనందరం కృషి చేద్దామని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ ఇంకా ప్రశాంతంగా ఎప్పుడైనా మనం మనశ్శాంతిగా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అని తెలియజేస్తూ స్వస్థ ప్రజా పరిపాలన చేద్దాం న్యాయాన్ని మార్గాన్ని మయమయేష గో బ్రాహ్మణే శుభమస్తు నిత్యం లోక సంస్థ సుఖనోభవంతు స్వస్తి మీరు ఎవరైనా సరే రోజు నన్ను చూడాలన్నా ఇలాంటి విషయాలు రోజు పెట్టాలన్నా కూడా మాకు శ్రీ తెలుగు ఆస్ట్రో ఛానల్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది లేదా విద్రపాక్ గురుజీ అని కొట్టినా నేను వస్తాను రోజు ఇలాంటి కొన్ని వందలు కొన్ని వేలు రోజు చెప్తూనే ఉంటాం సరదాగా అందరికీ సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా చోట వచ్చి కూర్చోవాలంటే పాపం మీ అందరికి ఇబ్బంది కాబట్టి ఇంట్లో హ్యాపీగా మనశ్శాంతిగా కుర్చీలో కూర్చుని కూడా మీరు మీ సెల్ ఫోన్లో నన్ను చూడవచ్చు ఇలాంటివి అనే విషయాలు వినొచ్చు మంచి మంచి విషయాలన్నీ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు తగ్గ ఫోన్లో కూడా వినండి చూడండి చాలా మంచి విషయాలు అన్నీ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతంగా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకుందాం స్వస్తి ఇప్పటివరకు కూడా మనకి ఎన్నో చక్కటి విషయాలు అందిస్తున్నటువంటి మన ఇటీవల విశ్వనాథ్ సర్ గారు ఉంటాయి సుప్రభు సర్ గారు సుప్రభు సర్ గారు అంటే మన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కూడా ఇచ్చేస్తారు ఆయన అలాగే ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య సర్ గారి పేరు ఆయన నాడుగా చాలా బుద్ధిగా పెట్టారు ఆయన ఏమన్నారంటే మా సుబ్రహ్మణ్యం అండి అని అడిగారు మా సుబ్రహ్మణ్యం అండి అని కాకేసి ఎవరు అప్పటికీ కూడా ఈయన చిరిక చిరిక పేటలు చెప్తుంటే ఈయనే
గాయత్రి పీఠంలో ఒక్క కూడా ఉండిపోకుండా మనకి ఎంతో బోధించూ చక్కటి విషయాలని మనకు అందజేస్తూ చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు కాబట్టి చాలా సార్లు అడిగారు మీ ఊళ్ళో ఏదో పెట్టించండి బాబు కొత్త పోయిన సంవత్సరం పెడదాం అనుకుంటే కరోనా టైం కొత్త జరిగింది అవకాశం ఉంటే ఏదో మాసంలో తప్పు జరిగా పెట్టిద్దామని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఇటువంటి విషయాలు ఉంటే మనకి చాలా గొప్పది ఎందుకంటే ఇంకా మనకి పొలమూరు నుండి అనపర్తి నుండి గొప్పవారం నుండి కూడా మరి ఎక్కడ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా విషయాలు మాట్లాడాలి కాబట్టి ఎందుకంటే వరుసకి మాకు అత్తయ్య గారు వచ్చేసి విజయలక్ష్మి గారు ఆవిడ చక్కటి విషయాలు మనకు బోధిస్తారు ఎవరు కంగారు పడద్దు అందరికీ టిఫిన్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే మన శర్మ గారి అబ్బాయికి సిరి శర్మ అంటే పెద్దగా ఏం కాదు ఎందుకంటే మా ఉడతా బాగుంటో సిరి సమానం చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం ఇది చెప్తంగా అధినేతమైనటువంటి మా గురువుగారు స్వామి గారి చేతుల మీదుగా చేద్దామని చెప్పేసి మా సస్పెన్సబుల్ అన్నారు కాబట్టి మా గురుస్వామి గారి చేతుల మీదుగా శ్రీ అది పరాశక్తి పరాశక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి జై గురుదేవా జై